No parecía el mismo. Saltó más serio, cual jubilado en paseo de domingo con las manos atrás. Sergio Ramos parecía querer animarle y buscaba su sonrisa, pero no. Quizá Gravesen esté acusando esa fama de duro que le persigue. Repasó algún conceptillo con Mejía y se puso manos a la obra. Y sí, es verdad, comenzó suave. Porque, ¿para qué golpear si vale con asustar? Bien, graves en bien. Entrada limpia. Aunque claro, ¿cómo explicar esto? Balón arriba, jugador en la banda y tas. Pobre Bezares, con lo que duele. Gravesen le dice al árbitro que en lo sucesivo mire arriba, que eso es lo que hace él, independientemente de que su pierna vaya por libre. Y Ramos le dice, Tommy, Tommy, venga. Vamos, que se tranquilice. Pero ya era tarde. Berizo le estaba tocando y eso a Tommy le molesta mucho. ¡No toques! ¡No toques! Se estaba alterando. Zidane se dio cuenta y fue a calvarle. Y le tocó. ¡Sisu! ¡Sisu! ¡Yo no! No había hecho nada. Con la cantidad de cosas que hace Tommy por el equipo, que hay que mover la barrera, pues la mueve él solito, sin preguntar a nadie. Podré decir a sus compañeros el clásico, echaros para allá, pero ¿para qué? Si no hace falta. Y lo dispuesto que está. ¿Cómo? ¿Que cubras a ese? ¿A él? Sí. Y allá fue Gravesen, sin rechistar. Hola, me ha dicho Roberto Carlos que te cubra. Jugada del penalti no pitado. ¿Quién se puso como loco? Pues no, no fue Gravesen, fue Guti. ¿A qué era de esperar ver a Tommy fuera de sí? Pues no, el público silbaba al árbitro desde la grada. ¿Quién lo hacía desde el césped? Sí, Gravesen, a tres metros del árbitro. ¿Cuál chiquillo? Anda ya. Hasta la semana que viene, Tommy.